Nagbabalik po ang turo-turo. Uy, maganda yung kwentuhan namin nila, Dok, ha? Tinatanong ko na sila, ano ba kailangan kong paggawa? Hindi, ko lang. Hindi, <laughs> maganda yung kwentuhan namin mamaya after ng interview natin kay Yusek Umali. E, eh, eh, on air natin yung aming pinag-uusapan. Dahil uh, maganda po yung kanilang mga payo at mga puntos, no, na binabanggit. O, pero puntahan muna natin ang kakapromote pa lang. At uh, kaya Yusek, hinihintay naming magpapansit ka dito. Yusek Tonisito Umali ng Department of Education. Hi Yusek! Magandang uh, hapon po sa inyo, Miss Jing, at sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig. Magandang hapon din po. Salamat po sa inyong pagbati. O Yusek, kailan ka na-promote? Mm, kahapon lamang po. At, ba? Uh, apo. <laughs> Mainit-init pa Yusek ha? Mm-hmm. Si Ma'am Diling Briones po natin uh, administered the oath uh, last night naman po together with our uh, undersecretary for uh, curriculum and instruction uh, Lorna Dino. Uy, galing. Congratulations. Uh, at uh, long overdue, Yusek. Long overdue promotion. Salamat po. O Yusek, pasadahan natin itong Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test. Ano ba to? Yes, uh, from October 2 to 25, uh, nakakasa na po yung ating uh, registration, lahat po ng uh, not less than 12 years of age para doon po sa naiso kumuha ng accreditation and equivalency exam for uh, elementary uh, school at not less than 16 years of age uh, applicants po natin para sa junior high school. Uh-huh. Uh, Mari po magpatala sa ating uh, mga division offices at mga district offices para nga po po kumuha ng ating uh, A&E uh, examination. Ito para po, saan ito, Yusek? Yes, uh, Ms. Ding. Ito po yung uh, examination na binibigay po natin doon sa mga... Kumuha po nung uh, ALS programs po natin uh, o kaya maski hindi po kumuha ng uh, formal uh, ALS program at uh, nais pong uh, kumuha nung parang equivalency nung kanila pong nalalaman uh, para ho, kumaypasa po nila yung uh, ANE exam para po sa elementary at uh, ANE exam po natin para sa mataas na paaral ng junior high school ay bibigyan po sila ng uh, debt at diploma or certification at pwede na po silang mag-enroll sa formal uh, schooling. So yung mga kapasa, Ms. Jing, nung ANE exam natin, halimbawa, mm-hmm. uh, equivalent of an elementary school graduate, they could mm-hmm. now enter formal school uh, okay. at grade 7. Uh, at pumasok na po. Mas hindi po sila tumaan ng uh, kinder, grade mm-hmm. 1, mm-hmm. 2, 3, 4, 5, and 6. Mm-hmm. May pasa lamang po nila Maaari po silang dumaan sa isang formal uh, ALS uh, program ng ating uh, kagawaran mm-hmm. o ng uh, kahit sino mang uh, accredited ALS service provider mm-hmm. uh, para po makakuha ng uh, examination na ito. Okay, so ASEC o USEC, para po sa iba pang informasyon, saan ba sila pwede magtanong? Meron ba tayong uh, hotline opo. or may website na pwede silang puntahan? Yes, Ms. Jing. 633-1940. Uh, meron po yung aming uh, uh, isang tanggapan, pero hindi, uh, ipitext ko lamang po yung uh, tamang uh, numero. Pero yung numero mm-hmm. binigay ko po, yan po yung aming debt at hotline. Pwede Ayun. po sila tabawag din dyan. Okay, pero office hours lang to, no, Yusek? Opo. Opo. Pero yung pagpapatala po, uh, maaari, Ms. Jing, maski yung Sabado o Linggo, mm-hmm. uh, okay. tumatanggap po tayo ng uh, aplikante doon po sa pagpapatala. At, Doon po mismo sa mga schools division offices po natin, may nakatakda po mga help desk po dyan mm-hmm. o district offices para rin po silang magtanong po dyan. Okay. Yung registration centers, USEC, uh, saan located to? Sa mga schools division office ba? District Apo. office? Doon. Tama po yan. At uh, sa ating mga school uh, district offices. Ayun. Okay. O so, USEC, kailangan magpapansit ka ha? Opo, opo. Maraming po silabas. <laughs> Hindi. Kailangan ho, Mano, ma-invita namin kayo dito sa studio uh, para naman mapag-usapan natin ng mas uh, matagalan no? yung samot-saring mga issue, kaugnay pa rin syempre ng edukasyon. Opo. Ang karangalan po ay nasa amin. Salamat po. Thank you, Yusek. Ayan, ang kakapromote lang po, Yusek Tunisito Umali ng DepEd. So, binabanggit nga po niya, Saturdays and Sundays, pwede po magpatala bukas po ang mga registration centers sa mga school division office at district offices. Pero, pwede rin po kayo tumawag office hours sa 633-1940 para po sa iba pang mga impormasyon. Ukol pa rin po dito sa 
Alternative Learning System Accreditation and Equivalency Test. O, balikan natin yung ating mga bisita. Naku, maraming mga nagte-text at mga nagtatanong. <laughs> Teka muna, ito si Agot Bakala. Marami nang pinagawa to si Agot eh. Hindi, loko lang Agot. Ayan, at si Paolo Defensor. So, yung tanong nila ay, uh, ito kaugnay din yung tanong, yung pinag-uusapan natin kanina, no? Yung reconstructive surgery. Ano ho yung pinaka, uh, pinaka in demand na reconstructive surgery? At ito ay, syempre, hindi dahil sa uh, gusto mo magpaganda, no? Yes. Kundi kailangan talaga ng pangangatawan. Doc oh. Jean? When you say reconstructive surgery kasi, yung gusto mo yung pasyente, bumalik yung, pagka, yung pagiging buo mm. to be whole again. So, most, uh, malama, madaming kami yung pasyente yung nagpapa-reconstruct ng breast. Breast reconstruction. We also have patients... Yung mga pag may cancer ka, yes, no? At uh, uh, nagmastectomy. So, syempre, they want to be whole or mm-hmm. they want to feel whole or they want to mm-hmm. one. So, ginagawa namin ng additional... Or ginagawa namin ng breast. Mm-hmm. Uh, we also have patients na yung mga cleft lip, cleft palate patients. We want them to be more accepted sa society. So, we want them to be... Look to look as normal as possible. We also tackle yung mga burn patients, mm. yung mga na-aksidente, kami din ang nagkatakal ng mga ganun. Okay. So kanina, off the air, pinag-usapan po namin ni Doc Rina at ni Doc Jean yung mga uh, tips nga no, para masigurong ligtas tayo sa ating pagpapa-opera. At binabanggit mo, Doc Rina, na madalas hindi, hindi, ano ba, hindi dapat sa clinic? Paano ba yun? Well, there may certain procedures talaga, like mas mas safe siyang gawin, especially yung major, medium and major procedures or surgeries, better uh, that it's done sa hospital setting. Kasi in case of an emergency, hospital setting siya, nandun yung mga kailangan mo. No? So, uh, ano ano other, ito? Uh, for example, um, large volume liposuction, okay. abdominoplasty, um, things, uh, surgeries that will probably be more than two hours. Two hours. Yes. Mm. Oh. Or general anesthesia. General anesthesia, ganun. Certain procedures that can be done sa mga minimally invasive centers that are accredited by DOH. Mm. For example, blepharoplasties, rhinoplasties, ganun. But as if it's going to entail siguro general anesthesia, mas maganda na nasa hospital setting ka because you're equipped with yes. the proper facility to okay. be able to handle an emergency. We're not saying that may mga yan, no? but in the event, at least prepared. Mm-hmm. So, binanggit mo rin, Dok Lina, DOH accredited centers. Outpatient facilities. Yes. So, hindi yes. pala lahat ng clinics Clinic. accredited for no. these kinds yes. of surgeries. So, usually in the hospital, yung the hospitals um, are very strict about the credentialing of their doctors or their surgeons. Mm. But may outpatient facilities to ensure the safety of patients who go to, dahil hindi naman lahat ng procedures kailangan mong ma-admit. Mm. So for the outpatient facilities to assure the safety of patients who go to those facilities, kailangan DOH accredited siya. So for in for example, for the aesthetic procedures or yung mga cosmetic procedures that plastic surgeons do, kailangan to be a DOH accredited outpatient facility or ambulatory facility, you must have the credentials of a board certified plastic surgeon. Mm, okay. O ito mga nakikinig din sa atin, no? kasama, ni, kasama ni Diane Itaw, si Naroda, Mina, Queen, at si Jerry Lee. Ayan, tinatanong nila, magkano nga ba umabot yung makeup, yung makeover ni Sander Ford? Ayan, meron tayong estimate dito. Yeah. <laughs> at uh, doc, mga doc, <laughs> di sabihin nyo kung ito ba yung range talaga no? ng mga operasyon. So, ang nakalagay dito sa ating research, thank you kay Ramir ha, yung ilong daw ay 100,000 dahil dalawang operations. Yung sa bridge at yung sa width. Ano ba yung width? Yung yes. dito sa may yes. uh, nostrils. Okay, so tama ba yon 100,000 for It's about those two ano. procedures. Mm-hmm. Okay, so yun yung range talaga. Ayan, pinapakita natin ngayon no, yung procedure na ginawa kay Xander Ford. Next, yung kanyang baba yung chin, 70,000. Um, more defined jawline, nireshape yung kanyang baba at nilagyan ng silicone implant. Uh, parang chin enhancer daw hmm. ito. Magkano yung ganitong, tama ba, 70,000? Anong, so silicone implant, safe ba yun, Dok? 
Dr. Gina? Yes, it's safe na ano. As long as uh, in a proper setting ginawa sterile conditions and you advise the patient post-operatively about uh, how to take care of it, it's safe naman. Okay, ano to doc? Hindi ka kahit magsuntukan sila at masuntok yung baba niya, hindi madidisplace yung nilagay doon? After a while, nagiging in place na siya eh. Post-operatively, give it two to six weeks. It Permanent na yon. At di yun natutuna, wala. Hindi, wala. hindi. Oh. So for life na As siya. long as the patient is aware na there can be uh, delayed reactions. Tulad ng? Tulad ng siguro may rejection kasi it's an implant eh. Mm. There's always a possibility na baka i-reject siya ng katawan. Okay. Anong pinakamalalang pwedeng mangyari sa isang pasyente pag nireject ng katawan? Pwede ba niya ikamatay yun? Uh, I have not heard of mga kaso na ganun. But usually, nag i -infect. So, namamaga? Namamaga or ano. Which, pag nagpa-consult siya ulit sa doktor, mukhang kakailanganin ng tanggalin. Tanggalin. Um, okay. Next, yung kanyang ngipin. Kasi daw, tabingi. Yung kanyang front teeth. At yung kanyang bite. Pakita natin yung picture ni Sander Ford. Yung kanyang bite o yung uh, ay misaligned. Ayan. So may aesthetic dentist po silang kinuha. Uh, 170,000. Merong ceramic veneers. At uh, siguro magandang topic to next time, TJ, no? yung ano naman? Dentist. Yung dentistry naman. Aesthetic dentistry. At uh, so yun. So mga 170,000 kasi 8 veneers yung nilagay. At meron din siyang mga dental filling, etc. Mahal pa siya. Mahal pa siya. <laughs> okay. Ito, baka hindi alam nila, Doc, yung tama ba? Kabisado niyo ba ang pressure rin ng dent, 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 okay, hindi. Okay, hindi. Aesthetic dent, oh, so dentistry. Yeah. Next. Eyebrows. Aba. Okay. Eyebrows. Uh, nilagyan siya ng cashmere colored strands. Wow. Ayan. Para daw mas makapal ang kanyang eyebrows. So, sa Pretty Looks Aesthetic Center, 35,000 yung cost, no? Uh, sabi ni Su Hana Ong. Yun ang kanyang... Yun, siya ang uh, chief operating officer and top doctor ng Pretty Looks. Next, eyelashes. Ba, pati pala eyelashes. Lips! 35,000. Uh, ah, kinulayan. Kasi daw dark masyado yung lips ni Xander Ford. Next, anti-wrinkle treatment. Meron din pala noon. Okay, so yung pinaka yung major, yung dalawang binanggit natin, ano, yung sa chin, tsaka yung dito nga sa, sa nose, no? yun yung dalawang major. Okay, ang next question ko, may maintenance ba yan? Dok Rina, kailangan bang bumalik-balik? Ewan ko kung anong dapat Siguro gawin. Siguro no? post-up, follow-up, check-ups, yung mga ganun. But in terms of maintenance, ay more of follow-up checkups with yung plastic surgeon niya to see that uh, nag-heal ng tama. Well, apparently ngayon, okay na. Mm -hmm. So, I'm sure after the procedure, nag-follow-up siya with his plastic surgeon and mm -hmm. then inalalayan siya until complete na yung healing. Ay, at si, ito si Freddy Besas nanunod sa atin at si Ian Pagson Solan. Birthday niya. Magpapagawa siya dahil birthday niya. <laughs> pero, pero yung, ang tanong, yung, yung ilong, Kasi kanina tinanong ko sa chin eh. Sa ilong ba, delikado ba rin yun? Pag nauntog, di ba? Na makaba tumabingi? Definitely, yung, yung precautions or complications na pwede mangyari with the rhinoplasty. Dahil nga nabanggit ni Dr. Tronco mm. na implant siya na foreign body. So definitely, kailangan under sterile conditions para maiwasan yung infection. And during the time na nagpo-form ng scar around the implant to keep it in place, dapat walang extraneous movements or let's say um, contact contact pag nasuntok yun and it's still healing syempre tatabing mm. yun yung mga things like so may konting mga uh, post-operative na mga payo pero pag gumaling na hindi naman delikado ng ang... na tuba, tumabingi mm. siya pag, well hindi naman hindi pag naman. na in place siya during the healing period yeah. okay na yun okay next uh, galing kay Ma Marik Marik Eloriaga Uy, si Norma, mad, ano to, mangadta. Nasa Saudi raw siya. Hi, Norma. Nanunod siya sa atin. Si Silva Autencio, watching from Malabon City. Rance Gonzalez, watching from Doha. Doha, Qatar. Hi, Rance. Next, si Kiko ng Quezon City. May chance po bang bumalik sa dati yung muka na nag-undergo na sa surgery? Meron bang procedure na pag hindi mo... Yung kaya tinatanong kanina yung maintenance, no? Uh, baka bumalik sa dati o mawala yung effect kung anumang procedure yung ginawa. More or less kasi when you put an implant, that will have a lasting effect na eh. 
So kung walang bridge yung ano, and then nilagyan, since implant and foreign body, hindi na natutunaw yun. So hindi na babalik talaga sa ano. Pero yung halimbawa, yung mga fillers na sinasabi nila, yung Botox is not considered... Uh, surgical. A surgery, surgical. no? Uh, Hindi. Uh, non-invasive. Non-invasive. Well, yung Botox and fillers, meron siyang uh, certain period lang. Wherein, may, kumbaga may uh, expiration siya, so mm. to speak. Oh, mga facelift. Babagsak ba ulit yung muka after a certain number of years? Well, definitely, yes. yes. Kasi effects ng gravity, tuloy-tuloy on the face. So, uh, but I think you would look worse kung hindi mo pinagawa <laughs> 10 mm-hmm. years ago. So, uh, tuloy-tuloy pa na yung effects ng gravity. Uh, with the implants, if hindi naman permanent yung yung uh, surgery, like wala kang binawas na buto, or uh, foreign, uh, like, Uh, silicone implant lang siya or nasal implant then mm. let's say in the event na magka-infection you have to remove it babalik yung dating shape no pero like once it's there and maganda naman uh, yung take then permanent na rin siya okay ito naman galing kay Jay ng Fairview pwede po ba sa chubby face na magkaroon ng shape yung panga Doc Jean yes uh, may Anong mga gagawin may mo? mga procedure tayo na ano tinatawag na mentoplasty i-augment natin or magtapias ng konting buto Or sometimes, para ma-enhance, maglalagay nga ng implant para humaba yung baba. Mm, sabi siguro ni Lord, naku, nalilito na ako. Yung mahabang baba, nagpapa-iksi. Yung, yung mga iksi, ba- pinapadagdagan. <laughs> diba, no? O, ito naman, galing kay Gemma Supremo Galgao. In my opinion po, uh, it is not needed for those ordinary people who believe what's in the Bible. Kung anong meron ka, nung pinanganak ka, dapat mong pangalagaan at wag ibahin. or operahan. Ayan. Si Rusty Kiamba, wow! Usong-usong salamat, doktor, na kagandahan. Hiram na ganda dahil sa siyensya. Iba na may pera. Lahat gagawin, gumanda lang, at sabay sabihing salamat, dok, at gumanda ako. Masarap nga namang tingnan ang maganda. Sana hangarin din natin na gumanda ang kanilang kalooban. Ipagamot din nila ang puso nila sa Diyos. Uy, maganda sabi ni ano, ha? Rusty. At uh, dagdag pa niya, kapag umaman ako, magpapaganda din ako. Kasi palagi ako nasasabihang pangit. <laughs> so, totoo naman daw na pangit siya. Oy, Rusty ha. Salamat sa iyong pag-text at ay sa iyong pagpapadala sa ating Facebook page. So, tapusin natin yung inumpisahan kong tanong kanina, mga payo. So, sinabi niyo na, check na yung doktor, lisensyado, miyembro ng inyong grupo, yung uh, center, IDOH accredited. Ano pa, ang mga payo natin. Um, ang isa din aside from the aside from sa doktor at sa kung saan gagawin yung procedure mm-hmm. yung facility or yung hospital another important thing also is yung pasyente yung, uh, tulad ng sinabi ni Dr. Arina kanina dapat magtugma ang expectations dapat ang expectations ng pasyente realistic mm-hmm. and you have to also know when to say no mm-hmm. uh, bilang doktor Uh, isang ano mo rin, uh, isang skill din na you have to know is kailan sabi na hindi mo kailangan yan. Hindi lang oo ng oo. You have to say, maganda ka na, tama na yung ilong mo or ano. So, in that way, uh, sound judgment ng doktor mm-hmm. sa pasyente. Okay. Dok Rina, ano ang iyong, may mga natanggihan ka na bang pasyente? Yes, definitely. <clears throat> Kasi hindi naman lahat ng pasyente. Number one, kung hindi... Hindi hinihingi ng pasyente. We don't offer it. So mm. once they come to us, nagpa-consult sila, um, gina-judge din namin or gina-gauge namin if they're a good candidate for the procedure, if tama ba yung reasons nila for having the procedure. So may mga ibang patients who don't really need it, maganda na sila. Um, if they need it, then we can provide it as long as uh, aware sila or informed yung consent nila about Um, the procedure, they know kung anong pagdadaanan nila. No? Mm-hmm. Other things, like for example, uh, patients who don't really need liposuction but want the liposuction, so sometimes kailangan namin sila counsel. So a lot of the, I think to be a plastic surgeon is also to be a, has a lot to do with psychology kasi mm-hmm. kailangan maintindihan mo rin yung pasyente, pasyente. mo. So Oo. dun pumapasok yung pagiging doktor mo in that field. Okay. Ano ba ang dahilan? Ito bilang panghuling tanong, no? Anong dahilan at pinasukan nyo ang plastic surgery? Ano, may fulfillment ba kayong nakukuha sa, sa larangang ito? Dok Rina? Uh, well, parang interview to sa ano, pagpasok ng <laughs> application. <laughs> application. Ganon? Tinatanong ba kayo? Ako, ganun? the reason why okay. um, 
yung plastic surgery appeals to me kasi it's an opportunity for you to make somebody whole whether it's aesthetic or reconstructive mm-hmm. tumutulong ka and I mean the psychological part of it is very important so given the chance to to complete somebody or to make somebody whole na mawala yung deformity in whatever way aesthetic or reconstructive then that's I think that's a very good reason to do it okay Doc Jean similar question similar pero similar question Uh, Can you cite a specific uh, case? Yung okay. pinaka hindi mo makalimutan at you know, you felt fulfilled. Yes. We go with mga ganit, yung same as Dr. Arena. Hmm. Ganun din yung reason ko for going into plastic surgery. Uh, one of the main reason is you want everybody tayo, lahat tayo pantay-pantay. Hmm. Hindi mo tatawanan yung isang tao porque may kulang yung pag Mm-mm. sa mukha niya, mukha niya. or sabi nilang pangit siya. Hmm. Uh, oh, I, I can also, ano, marami akong experiences with that, especially yung may mga cleft patients. Mm. Those patients are very dear to us, amin ni Dr. Rina, because we handle a lot. Uh-uh. Una-una, ito mga pasyente na to ay yung mga tinataboy, pinagtatawanan, but after you help them, you perform surgery on them, and then makita mo, very dramatic ang effect. Mm. Yung parang pag nakita mo, uy, And then for yung them, self-confidence, yes, no? very oh. fulfilling for them na parang tanggap na ako na uh-uh. ganito pala na maging hindi na nagtatago. Uh-uh. And for that, and that one, for us, parang we've done our job na, you know, we help people to be accepted and to be whole again. Oh, yung ganda naman pakinggan, ano? So, <laughs> <laughs> Miss Universe answers. <laughs> Hindi, pero totoo yun kasi siyempre kanya-kanya naman tayo yeah. ng skill, no? Ng, ng uh, kakayahan na binigay ng Panginoon. So, hindi, tama naman kayo eh. Kasi talagang kanya-kanya tayo mm. ng, ng definition din ng kagandahan. At kung yun ang magbibigay sa'yo ng tiwala sa sarili mo, di ba? And then, so be it. Ayan. So, contact information, mga docs? Uh, my clinic is in St. Luke's uh, Medical Center in Global City. Uh, I'm there uh, every day, um, every Monday to Friday, uh, 12 to 6 p.m., room 834. Ayun. At si Doc Rina? Ako naman sa Davao. <laughs> Pumunta so, kayo sa Davao. <laughs> <laughs> sa Davao. Eh. Well, no, sa Davao. I, oh, I belong to a group called Partners in Plastic Surgery. So, group practice yun ng plastic surgeons in Davao City. And we're uh, located in Davao Doctors Hospital and in MDMRC Hospital. Ayun. So, putahan ho ninyo ang ating mga doktor. Sigurado po kayong ligtas. Siyempre, ang inyong magiging procedure kay Doc Jean. Doc Jean Gerald Tionco mula po sa St. Luke's Medical Center at si Doc Rina Baluyot Angeles mula naman sa ating Davao Doctors Hospital and Southern Philippines Medical Center. Both are members of the Philippine Association of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgeons o PAPRAS. Ayun. So maraming salamat. Dami nating natutunan doon. At uh, kontakin nyo na lang po sila kung kailangan nyo ng kanilang expert, expert. opinion. Ayan. Bukas tuloy-tuloy pa rin yung kwentuhang pangkagandahan. Ayan. Sa salamat, Doc, ang atin pong paksa e eh, safety rin no, ng pagpapaganda. Halimbawa, yung mga uh, mga pulbo. Nako, merong nagsasabing may mga cancerous daw, no? Na in components itong mga pulbong to. So, alamin po natin yan bukas. Salamat, Doc. 7.30 in the morning hanggang 8.30 po kasama si Alvin El Chico at Bernadette Sembrano. At sa hapon, 5 in the afternoon ako, mahalaga hong paksa. Kapamilya Connect dito sa DZMM Teleradio, yung uh, mga kapamilya po natin na may, uh, situ- uh, may kondisyon ng ADHD, Makinig po kayo sa amin, ADHD Awareness Week po kasi. So bukas po, tumutok po kayo sa amin. Uh, for now, eh, magpapasalamat na po kami at magpapaalam. Susunod na po si Gas Abel Gas at David Oro sa Soko sa DZMM. Jing Kasanyada po!